हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहे थे तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर है और सेकेंड और थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ट तो हमारा ये जो एक हल्का सा फ्लावर वाला डायग्राम है तो फ्लावर के डायग्राम के बारे में जो आपको इलेवंथ क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जो आपका ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें आपको डिटेल स्टडी दी हुई थी फ्लावर की उसी के साथ में जो फ्लोरल फॉर्मूलाज वगैरह और ये सारे के सारे नाम तो आपके ये सारे के सारे नाम सुने हुए हैं ये जस्ट रिविजन वीडियो रहेगा ये हल्का सा पोर्शन है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है इसलिए मैं आपको सोची कि समझा देती हूँ ताकि आपको आगे वाले जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर रहेगा वो समझने में थोड़ा इजी रहेगा तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स के आगे मैंने एनजियोस्पम लिखा है कि तो एनजियोस्पम में क्या होते हैं सारे के सारे फ्लावर्स जब वो डेवलप होते हैं जिस टाइप से हम लोग बात करें कि जो हमारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एलगी फिर ब्रायोफाइटा फिर टेरेडोफाइटा जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम अब जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम जिसको हिंदी में कहा जाता है अनावर्त फीजी और आवर्त फीजी तो इन दोनों में क्या थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है तो आप लोगों ने यदि जिम्नोस्पम की बात करूं तो जिम्नोस्पम में आप लोगों ने यदि सुना है कि मेल कौन और फीमेल कौन पाए जाते हैं तो इस टाइप से क्या पाए जाते हैं मेल कौन और फीमेल कौन तो ये है फ्लावर स्ट्रक्चर किसकी जो जिम्नोस्पम है और एनजियोस्पम में एनजियोस्पम के फ्लावर्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं है जो भी आप आस में अपने फ्लावर्स देखते हैं सुंदर सुंदर तो सारे के सारे क्या है हमारे एनजियोस्पम में फ्लावर के ही डायग्राम है तो यहाँ पे मैं फ्लावर स्ट्रक्चर भी आपको शो करूंगी और ये किस टाइप से ड्रॉ करोगे आप तो वो भी मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाली हूँ तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के जो स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर की स्ट्रक्चर है आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है जिसको हम रूपांतरित परव कहते हैं रूपांतरित परव क्यों कहते हैं कि एक प्लांट है और प्लांट के ऊपर की साइड में क्या हो गया फ्लावर खिल गया तो यहाँ पे फ्लावर खिलते ही क्या होगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाएगा तो इस टाइप से क्या है जो परो वाला हिस्सा ही था वो उसमें फ्लावर में रूपांतरित हो गया मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होगी उसकी उसी के साथ में हम बात करें कि परो है या तने की बात कर रहे हैं जिसके बारे में तो उसमें क्या पाया जाता है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है और आप लोगों को ये बात ध्यान में है कि फ्लावर पे कितने चक्र पाए जाते हैं चार चक्र पाए जाते हैं दो सहायक होते हैं दो आवश्यक होते हैं अब ये जो चारों के चारों चक्र है वो किन पे लगे हुए होते हैं हमारे उन्हीं पर्व संधियों पर लगे हुए होते हैं तो फ्लावर से रिलेटेड जितनी भी और जानकारियां रहेगी जो आपके थर्ड सेकेंड और थर्ड चैप्टर में काम आने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी अभी मैं आपको सिर्फ फ्लावर की स्ट्रक्चर समझा रही हूँ फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कैसे करनी है और फ्लावर की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो फ्लावर के नीचे डंडी पाई जाती है जिसको डंडल नुआ आकृति बोलते हैं तो ये क्या होगी हमारे पेडिकल जिसको पुष्प व्रंथ कहा जाता है तो आपको नाम ध्यान में रखना है पेडिकल पुष्प व्रंथ उसके बाद में यहाँ पे एक आसन बना हुआ है आसन बना हुआ है जिसपे चारों के चारों चक्र क्या है विद्यमान है ठीक है ये आसन है इसमें चारों के चारों चक्र क्या हो गए विद्यमान हो गए इस आसन को कहा जाता है पुष्पासन हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे थैलेमस तो थैलेमस और पेडिकल है वो फ्लावर्स पार्ट से नीचे वाले हिस्से हो गए उससे जस्ट ऊपर है वो चार चक्र पाए जाते हैं अब चार चक्र में ये सबसे बाहर वाला चक्र फिर ये फिर ये और फिर ये अब इन चारों चक्र चारों चक्र है वो कहाँ पाए जाते हैं नोट्स पे पाए जाते हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो चारों हिस्से हैं ये जो चारों हिस्से हैं ये चारों हिस्से क्या होंगे पर्ण के रूपांतरित रूप होंगे मतलब लीव्स के वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होगी तो मॉडिफाइड लीव्स हो गई है तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाहर वाले चक्र की बात करें जिसको बोला जाए कि बाहर वाला चक्र बोला जाए या पहला चक्र बोला जाए तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे सैपल सैपल को कहेंगे बाह्य दल जो सबसे बाहर पाए जाते हैं अब ये तो एक यूनिट होगी अब इंडिविजुअल के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे ये इस एक की बात करूँ तो ये सैपल है इसको बाह्य दल कहते हैं अब यही ग्रुप में पाया जाए आपने वो पता है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने चार पांच छोटी छोटी पत्तियां देखी होगी नीचे अब उन चार पांच छोटी छोटी पत्तियों को हम लोग एक ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में हम कहेंगे उसको कैलिक्स ठीक है आप लोग को ध्यान में है इलेवंथ क्लास में जब फ्लॉरल फॉर्मूलाज थे तो फ्लॉरल फॉर्मूलाज में आप कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट कर रहे थे ठीक है तो बाई एक दल कुंज कहेंगे इसको कैलिक्स को देन हम इसके अंदर वाले
दर्द पुंज कहेंगे तो अब ये जो कोरोला है इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो ठीक है तो अब ये जो दोनों है ये दोनों ऑर्गन क्या कर रहे हैं सिर्फ जो इसके अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल और मेल उसको कवर करने का काम कर रहे हैं अब ये जो कवर करने का काम कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसेसरी ऑर्गन जो सहायक अंग के रूप में बोले जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं जो फ्लावर है वो रूपांतरित पर है जो फ्लावर पे पाए जाने वाले पार्ट्स है वो क्या है रूपांतरित पत्तियां हैं और ये एसेसरी ऑर्गन हो गए और ये नेसेसरी ऑर्गन हो गए तो इस टाइप से ये क्या है सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखते हैं उसके बाद में जो आपको येलो स्ट्रक्चर्स बनी हुई दिख रही है दो तो येलो स्ट्रक्चर में जो थर्ड वाला पोर्शन बात करू ये फर्स्ट देन सेकेंड फिर थर्ड अब थर्ड पोर्शन रहेगा वो रहेगा पोमंग का स्टेमिंग का तो आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ पे मैंने एक फिलामेंट बना रखे हैं एक तंतु रूपी संरचना बना रखी है इस तंतु रूपी संरचना पे यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लॉब्स बना रखे हैं अब ये दोनों है ये क्या कह जाएंगे एंथर जिसको हिंदी में कहेंगे पराग कोश और इसके नीचे जो फिलामेंट है ये तंतु ठीक है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है एंथर और फिलामेंट है ये क्या बनाते हैं स्टैमिन बनाते हैं जिसको पुंगे से कहते हैं एक यूनिट में और इन दोनों को हम लोग साथ में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया एंडोशियम जिसको पुमंग कहा जाता है ठीक है जिसको हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पे पुमंग पुंगेसर तंतु पराकोश आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो क्या बनाएंगे हमारे स्पोर्ट्स बनाने का काम करेंगे अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो पर्ण के रूपांतरित बोले जाते हैं पर्ण के रूपांतरित रूप पाए जा बोले जा रहे हैं जो लिव्स के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बोली जा रही है तो यहाँ पे ये स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे छोटे 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 जो स्पोर्ट्स है उनका फॉर्मेशन करेंगे तो इसलिए इसको क्या कहेंगे यहाँ पे हम माइक्रो स्पोर्ट्स ठीक है माइक्रोस्पोर लीफ भी कहते हैं तो ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप गाइनोशियम जायन कहेंगे ठीक है अब गाइनोशियम जायन को हम लोग एक ही यूनिट में बात करें तो एक यूनिट में क्या कहा जाता है पिस्टल या कार्बल कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर ठीक है जैम को इस तरीके से कहा जाता है यदि एक यूनिट की बात कर रहे हैं क्योंकि आप कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम पुमंग भी वही है पुंगे सर भी वही है मैम इस तरीके से भी वही है जैम भी वही है तो आपको इंडिविजुअली और ग्रुप में दोनों के नाम है वो सेपरेटली याद रखने तो हम बात करें यहाँ पे इसकी इस तरीके से की जो पिक्चर है अब इसके स्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं जैसे यहाँ पे जो स्टेमिन था इसमें कितने भाग थे दो भाग थे एंथर और फिलामेंट तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले साइड में क्या पाई जाएगी ओवेरी जो फुला हुआ भाग है अब ओवेरी के जस्ट ऊपर जो नलिका रूपी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे हम स्टाइल जिसको वर्तिका कहते हैं हिंदी में ओवेरी अंडाशय स्टाइल वर्तिका देन इसके ऊपर ऊपर फुला हुआ भाग जो आने वाले जो पराकोश रहेंगे स्पोर्ट्स रहेंगे उनको केच करने का काम करेगा तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं स्टिग्मा वर्ती का तो आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी वर्तिका वर्तिका और अंडाशय ये किसके भाग होंगे हमारे यहाँ पिस्टल या हम लोग बात करें स्त्री कैसर के अब इसी के अंदर क्या बनते हैं बीजांड बनते हैं बीजांड जिसको ओवल कहा जाता है तो बीजांड का फॉर्मेशन ये डायग्राम इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको आगे वाले जो इनके सारे डायग्राम है वो इजीली समझ में आ जाए ठीक है तो इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखेगा फिर मैंने यहाँ पे नेसेसरी ऑर्गन और जो एसेसरी ऑर्गन है दोनों को डिवाइड कर रखा है तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो गाइनोशियम है एंडोशियम है ये दोनों क्या है नेसेसरी ऑर्गन है क्लियर देन एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो कैलिक्स और कोरोला वो क्या है एसेसरी ऑर्गन है उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ मैंने कंप्लीट फ्लावर और इन कंप्लीट फ्लावर लिख रखा है ठीक है ये आपके नोटबुक में देखा था तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि जो कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर है कंप्लीट फ्लावर इन द सेंस कि ये चारों के चारों जो है चारों के चारों चक्र है वो पाए जा रहे हैं ठीक है जयंग भी है फुकेसर भी है दल भी है और बाई दल है चारों के चारों यदि पाए जाएंगे तो वो क्या होगा कंप्लीट फ्लावर होगा पूर्ण फ्लावर पूर्ण पुष्प कह जाएगा कंप्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं नॉर्मली तो एग्जाम्पल की हम बात करें मस्टर्ड जो सरसों रहेगा पी जिसको हम लोग कहेंगे मटर हिबिस्कस और ट्यूलिप ठीक है जो ये गुडल का फ्लावर होता है तो उसको हिबिस्कस कहा जाता है ट्यूलिप के जो कश्मीर में बहुत सुंदर से फ्लावर होते हैं ठीक है ट्यूलिप गार्डन वहीं पे तो ये हमारे ये कंप्लीट फ्लावर में आते हैं उस 
इसके बाद हम इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करें तो इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें क्या होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये दोनों क्या है अलग अलग फ्लावर्स पे होंगे जरूरी नहीं है कि अलग अलग पौधे पे लगे एक ही पुष्प एक ही पौधे पे भी दो अलग अलग फ्लावर है वो मेल और फीमेल हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट्स पे भी हो सकते हैं तो उसमें पपाया और स्वीट कॉर्न मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप लोग ध्यान में रिखेगा माना कि थोड़ी सी पोटनी है वो थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि हम लोग जितना खुद को मतलब समझने में इंटरेस्टेड होते हैं उतना थोड़ा सा प्लांट को समझ समझने में थोड़ा सा ही होते हैं कि यार पता नहीं प्लांट्स में क्या क्या चलता रहता है जितना हम लोग हमारी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उतनी फिजियोलॉजी हमें प्लांट्स की पढ़नी पड़ेगी तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए आपको जो भी कोई नया एग्जाम्पल देखने के लिए मिले उस एग्जाम्पल को सर्च करो गूगल करो उसको कि यार उसका हम डायग्राम देखें उसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को क्या रहे माइंड में रहे नहीं तो आप रट्टा मार लो कि भाई हम लोगों ने इन सब चीज़ों की ये तो इजी से एग्जांपल है आपको हार्ड एग्जांपल्स भी देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे पोटनी में तो आप क्या करते हैं हार्ड एग्जांपल बस सुन लिए बड़े बड़े नाम है वो याद कर लिए तो ऐसा नहीं है आप लोग उस चीज़ को गूगल कीजिए ताकि आप लोगों को डायग्राम्स है उसके जो भी उसके स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रहे मैं हम बात करते हैं कि यहाँ हमारा जो फ्लावर का डायग्राम है वो फ्लावर का डायग्राम आपको ड्रॉ कैसे करना है तो फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे की साइड में इस टाइप से एक थैले बस बना के छोड़ देना है दिखाई दे रहा है आपको ठीक है ये वाला एरिया हो गया वो क्या हो गया हमारे थैले बस उसके बाद में ये वाला जो एरिया है वो क्या है पेडिकल ठीक है थैले मस और पेडिकल एरिया हो गया उसके बाद में आपको करना है कि सबसे पहले ओवरी ओवरी वाला डायग्राम बनाना है ठीक है तो इस टाइप से यू ये हम लोगों ने क्या बना दी ओवरी वाला हिस्सा ये अंदर वाली साइड में क्या हो गया इसमें ओवरी हो गए ये स्टाइल ये स्टिग्मा ठीक है आपका फर्स्ट जो ये अंदर वाला चक्र था वो कंप्लीट हो गया ठीक है जरूरी नहीं है फ्लावर की स्ट्रक्चर आप एकदम हरे भरे वो फ्लावर्स बनाओ फ्लावर के नाम सारे सटीक होने चाहिए ठीक है अब ये वाला स्ट्रक्चर होने के बाद में फिर यहाँ से एक एस जैसी आकृति बनाओ इस साइड पे आपको एक उल्टा एस बनाना है ठीक है ये इसका सेकंड चक्र जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ उमंग ठीक है तो इस टाइप से आप इसके दो लॉब्स बना सकते हैं तो ये क्या होंगे हमारे स्टेमिंग वाला पोर्शन उसके बाद में आपको बनाना है यहाँ पे फ्लावर जो पंखुड़ी होगी एंड देन यहाँ ये हमारी छोटी लिप्स वो थोड़ा कलर्ड नहीं है तो आपको यूँ लग रहा है कि सारी मैम ने लाइंस बना दी ठीक है अंदर ओवी थी ओवियल्स ये दोनों पुंगे सर ये दोनों दल और ये आप लोग ये डायग्राम्स हैं वो अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि ये डायग्राम का क्वेश्चन है इलेवंथ का है कि आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए लेकिन आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो इसके जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर्स हम लोग आगे ड्रॉ करने वाले हैं सेकेंड और थर्ड चैप्टर में वो थोड़ी इजी रहेगी यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग नोट्स मेंटेन कर लीजिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए थैंक यू